హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మీ కోసం ఈరోజు నేను కర్ణాటక రెసిపీ అయిన తట్టె ఇడ్లీ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను తట్టె అంటే కన్నడలో ప్లేట్ అని మీనింగు దీన్ని చేసుకునే ఇడ్లీ స్టాండ్ కూడా ప్లేట్స్ లాగా ఉంటుంది ఈ ప్లేట్స్లో వేసి చేస్తారు కాబట్టి ప్లేట్ సైజులో వస్తాయి కాబట్టి తట్టె ఇడ్లీ అంటే ఈ తట్టె ఇడ్లీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాము ముందుగా ఏ ఇడ్లీ అయినా చేసుకోవాలంటే మినపప్పు కావాలి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ మినపప్పు అలానే ఒక కప్పు మినపప్పు తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ అలానే ఇక్కడ కన్ కర్ణాటకలో ఏం చేస్తారంటే ఇడ్లీ మనము ఇడ్లీ అంటే ఈ రవ్వతో చేసుకుంటాం కదా కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు రైస్తో చేసుకుంటారు ఇడ్లీ రైస్ అని వేరే సపరేట్గా ఉంటుంది ఆ ఇడ్లీ రైస్తోనే వాళ్ళు ఇడ్లీ చేసుకుంటారు మా జనరల్ మామూలు ఇడ్లీ అయినా సరే లేదంటే ఈ తట్టి ఇడ్లీ అయినా సరే ఆ రెండింటిని వీళ్ళు రైస్తోనే చేసుకుంటారు సో నేను ఇప్పుడు రవ్వతో చేయట్లేదు రైస్తో చేస్తున్నాను ఎలా మనము క్వాంటిటీ ఎలా తీసుకుంటాం జనరల్గా ఇడ్లీకి ఒక కప్పు మినపప్పు అంటే టూ కప్స్ రవ్వ కానీ అదే టూ కప్స్ బియ్యం కానీ తీసుకుంటాం అలాగే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఆ మినపప్పుకి నేను రవ్వ బదులు బియ్యం తీసుకుంటున్నాను ఆ బియ్యం ఆ టూ కప్స్ బియ్యానికి కూడా నేను ఒక కప్పే బియ్యం తీసుకొని ఇంకొక కప్పు ప్లేస్లో రాగులు తీసుకున్నాను బియ్యానికి బదులు రాగులు తీసుకుంటున్నాను అనమాట సో ఇప్పుడేంటి మా క్వాంటిటీ ఏంటంటే ఒక కప్పు మినపప్పు టూ కప్స్ రైస్కి బదులు నేను ఒక కప్పు రైస్ ఒక కప్పు రాగులు తీసుకుంటున్నాను అనమాట ఇలా తీసుకుని దాన్ని సోక్ చేస్తున్నాను ఎలా అంటే మనం ఇడ్లీకి మినపప్పుని ఎలా నానపెట్టుకొని ఒక సిక్స్ సెవెన్ అవర్స్ నానపెట్టుకొని గ్రైండ్ చేసుకుంటాం కదా అలానే ఇప్పుడు నేను ఈ త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్ని సోప్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఒక సిక్స్ సెవెన్ అవర్స్ నానపెట్టుకున్నాను నానపెట్టుకొని ఇప్పుడు దాన్ని ఆ మూడిటిని కలిపి మెత్తగా పేస్ట్ చే గ్రైండ్ చేసుకున్నాను అనమాట సో ఇలా ఇలా చేసుకున్నాను ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేటట్టుగా చేసుకున్నాను సో దీన్ని ఏం చేశాను ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒక నైట్ అంతా లీవ్ చేశాను అనమాట అదే పుల్ 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 పులవడానికి మనం ఉంచుతాం కదా బయట అది గ్రైండ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని అలానే ఉంచాను ఒక ఎయిట్ నైన్ అవర్స్ లీవ్ చేశాను లేదంటే నైట్ అంతా వదిలేచ్చు అలా పులిసిన తర్వాత ఎప్పుడు మనం మార్నింగ్ కదా చేసుకునేది టిఫిన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కింద కదా వేసుకునేది ఇడ్లీ సో నేను ఆ టైం అప్పుడు ఇప్పుడు దాన్ని చేస్తున్నాను ఆ టైం అప్పుడు దానిలో ఉప్పు కలుపుతున్నాను దాని ఎంత అంటే ఆ క్వాంటిటీని బట్టి మనకి ఒక టూ స్పూన్స్ సరిపోతుంది నాకు ఆ స్పూన్స్ అంటే నేను హాఫ్ హాఫే తీసుకున్నాను వన్ స్పూన్ సరిపోతుంది సో వన్ నేను ఇక్కడ హాఫ్ హాఫ్ తీసుకున్నా కాబట్టి టూ స్పూన్స్ వేసాను ఫుల్గా అయితే వన్ స్పూన్ సరిపోతుంది ఆ పిండికి సో వేసుకొని నేను దాన్ని మొత్తం కలిసేటట్టు తిప్పాను బాగా తిప్పుకోవాలన్నమాట అలా తిప్పిన తర్వాత ఇంక మనం ఎప్పుడు కావాలి అంటే అప్పుడు దాన్ని ఇంకా డైరెక్ట్గా ఆ ఇడ్లీ స్టాండ్ స్టాండ్లో వేసుకొని స్టీమ్ చేసుకుంటాం కదా అలా చేసుకోవాలి సో అయితే ఇక్కడ నేనేంటి చెప్పినట్టుగా ఈ తట్టే ఇడ్లీ అంటే ప్లేట్స్ ఉంటాయి దానికి సపరేట్గా ప్లేట్స్ లాగా స్టాండ్ వస్తుంది అని చెప్పాను కదా అది ఇప్పుడు నా దగ్గర లేదనమాట నేనేం చేస్తున్నాను ఇంకో వేరే మోడల్ ఉంది దానిలో వేసి చూపిస్తున్నాను నెక్స్ట్ టైం అది కూడా ఆ వీడియో కూడా చేసి చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు నా దగ్గర వేరే వేరేది ఉందనమాట టూ ప్లేట్సే వస్తాయి దానికి సో నేను దానిలో వేసి చూపిస్తున్నాను సో మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఇది మనం ఆవిరి కుడుములు అని చేసుకుంటాం కదా దానికి యూస్ చేస్తామన్నమాట ఈ పాత్రని సో నేను దీనిలో వేసి చూపిస్తాను దాన్ని సో దీన్ని ఏం చేయాలి దీని లోపల టూ ప్లేట్స్ వస్తాయన్నమాట కింద వాటర్ పోసుకుంటాము పైన టూ స్టెప్స్ లాగా ఉంది కదా అక్కడ టూ పై కింద అక్కడ మిడిల్లో ఒక ప్లేట్ దాని పైన ఒక ప్లేట్ వస్తుందనమాట సో ఇలాగ ఫస్ట్ కింద ఆడుగున వాటర్ పోయాలి తర్వాత మిడిల్లో ఒక ప్లేటు పైన ఒక ప్లేటు వస్తుంది ఇది దీనికి హోల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇది డైరెక్ట్గా ఇలా వేసుకోకూడదు అనమాట దీని మీద ఒక క్లాత్ ఏదైనా ఒక వెట్ క్లాత్ ఒక ప్లేట్స్ని అంతా కవర్ చేసి ఆ క్లాత్లో ఈ పిండి వేసుకొని స్టీమ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం దీంట్లో వాటర్ పోద్దాము ఒక గ్లాస్ వాటర్ అది బాయిల్ అవ్వడానికి ఎంత సరిపోతుందో అంత వాటర్ పోసి దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఈ క్లాత్ ఉందని చెప్పాను కదా దీన్ని సపరేట్గా ఇది చేయటానికే సపరేట్గా పెట్టుకోండి నేను ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఆల్రెడీ దీన్ని యూస్ చేశాను సెకండ్ సెకండ్ టైం కాబట్టి మళ్ళీ అది యూస్ చేస్తున్నాను దాన్ని వాష్ చేసి ఆ వెట్ క్లాత్ని ఆ ప్లేట్స్ మీద వేయాలన్నమాట అలా ప్లేట్స్ మీద కవర్ చేసి ఇది గ్లాస్ వాటర్ వన్ గ్లాస్ అంటే సరిపోతుంది వన్ గ్లాస్ వాటరు ఇలా పోసుకున్నాము 
వన్ గ్లాస్ వాటర్ పోసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ప్లేట్స్ మీద క్లాత్ వెట్ క్లాత్ వేసి పెట్టాం కదా ఈ వెట్ క్లాత్లో ఇప్పుడు దీని మీద మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండి ఇడ్లీ పిండి ఉంది కదా దాన్ని ఈ ప్లేట్స్లో వేసుకోవాలి ఆ ప్లేట్ సరిపడినంత అంటే ఒక రెండు మూడు గరిటెలు పడుతుంది ఆ ప్లేట్ చిన్న చిన్న ప్లేట్సే సో ఒక రెండు మూడు గరిటెలు దానికి పై వరకు వచ్చేంత వరకు వేసుకోవాలన్నమాట సో ఆ క్లాత్ నల్ల మంచిగా సప్ చేసుకొని సో ఇంకొకసారి వేసుకునే ముందు మంచిగా సాల్ట్ అదంతా తిప్పుకొని వేసుకుందాము ఇలా ఇలా వేసిన తర్వాత మొత్తం అంతా రౌండ్ షేప్లో వచ్చేటట్టు దాంతోనే తిప్పి ఈ మనకి ఇప్పుడు సైడ్కి కొంచెము క్లాత్ మిగిలింది కదా దాన్ని ఏం చేస్తాము అంటే దానికి దాని మిడిల్లో ప్లేట్ పెట్టిన తర్వాత ఆ క్లాత్ ఆ ప్లేట్ చుట్టూ అది అట్లా క్లోజ్ కాకుండా దాన్ని ఈ పిండి మీదకి ఇట్లా కవర్ చేసినట్టుగా వేయాలన్నమాట ఎందుకంటే మళ్ళీ అది అక్కడ అలానే క్లోజ్ అయిపోతే ఆ అడుగునున్న స్ట్రీమ్ అంతా అక్కడే ఉండిపోతుంది కదా అలా గ్యాప్ ఉంటే పై వరకు మంచిగా ఆ పై ప్లేట్ కూడా మంచిగా కుక్ అవుతుంది సో దానికని మనం ఆ గ్యాప్ అలానే ఉంచాలి ఆ క్లాత్ని మిగిలిన క్లాత్ ఏమన్నా ఉంటే అది ఆ పిండి మీద కొంచెం కవర్ చేసినట్టుగా క్లోజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఎందుకంటే అది ఎలాగో కుక్ అయిన తర్వాత క్లాత్ కాబట్టి మనకి ఈజీగానే వచ్చేస్తుంది తీసుకోవడానికి సో అలా ఇలా ఇలా మిగిలిన దాన్ని అలా వేసుకున్న తర్వాత ఈ రెండో ప్లేట్లో కూడా దీనికి సరిపడినంత ఆ పిండి వేసుకోవాలన్నమాట మంచిగా అంతా కవర్ చేసి సో ఇలా ఈ ప్లేట్లో కూడా వేసుకొని దీన్ని కూడా అలానే పెట్టేసి మిగిలిన క్లాత్ని దీనిపైన ఇలా క్లోజ్ చేసుకోసుకోవాలి ఈ ఈ కొంచెం కూడా మిగిలకుండా కరెక్ట్ సైజు కట్ చేసుకున్నా నో ప్రాబ్లం కానీ ఇలా కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉంటేనే మనకి మంచిది అది అలా మిగిలింది ఇలా కొంచెం కొంచెమే కాబట్టి అది క్లోజ్ చేసుకొని దాని మీద ప్లేట్ పెట్టుకొని జస్ట్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సరిపోతుంది ఈ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా అయిపోతుంది ఇంక డౌట్ లేకుండా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకుంటే మనకి ఇడ్లీ రెడీ అయిపోతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ స్టవ్ మీద కుక్ చేసుకున్నాము ఇంకా రెడీ అయిపోయింది తీసుకొచ్చాను చూద్దాము ఓపెన్ చేసి చూస్తే చూడండి ఎంత మంచిగా కుక్ అయిందో ఇప్పుడు మనము ఒక టూ మినిట్స్ అలా లీవ్ చేసి ఆ ఆవిరంతా బయటకు వెళ్ళే వరకు ఉంచి తర్వాత ఓపెన్ చేద్దాము ఇప్పుడు ఒక పై ప్లేట్ తీసి అలా క్లాత్ని ఇలా పట్టి ఇలా తీ తీయగానే వచ్చేస్తుంది అనమాట మొత్తము ప్లేట్లో తీసుకు చూడండి ఎలా క్లాత్ ఎలా ఇలా తీయగానే వచ్చేస్తుంది అనమాట మంచిగా కుక్ అవ్వగానే ఆ క్లాత్ అంతా సపరేట్ అయిపోతుంది ఇలా రివర్స్ తిప్పి ఇలా తీసేస్తే మొత్తం నీట్గా వచ్చేసింది అలాగే సెకండ్ ఇది కూడా తీసిద్దాం తీసేద్దాము చూడండి ఇలా బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఇలా తీసేస్తే వస్తుంది ఒకవేళ రావట్లేదు గట్టిగా అనిపిస్తుంది స్టిక్ అయిపోయింది క్లాత్ దానికి అనిపిస్తే కొంచెం వెట్ చేయండి క్లాత్ని బ్యాక్ సైడ్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సో మనకి ఎంతో టేస్టీ అయిన తట్టి ఇడ్లీ రెడీ అయింది అనమాట ఇది మీకు కలర్ ఎందుకు ఇలా అనిపిస్తుంది అంటే మనం రాగులు వేసాం కాబట్టి ఇలా అనిపిస్తుంది బియ్యమే వేసినట్టయితే వైట్గా ఉండేది మామూలు ఇడ్లీ లాగా కలర్ చూసి చిన్నపిల్లలు ఇష్టపడరేమో అందుకనే మనం కొంచెం స్టైలిష్గా వాళ్ళకి డెకరేట్ చేసి ఇస్తే వాళ్ళు ఈజీగా ఇష్టపడతారు తినడానికి సో ఇలా డెకరేట్ చేసి దీన్ని మామూలుగా మనం ఇడ్లీ ఎలా పీనట్ చట్నీతో ఎలా తింటామో అలానే సర్వ్ చేసుకుందాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇలా డెకరేట్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఎంత ఫ్లఫీ ఫ్లఫీగా కేక్ లాగా అనిపిస్తుంది చూడటానికి అంత మంచిగా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందనమాట మనకి సో మన టేస్టీ టేస్టీ తట్టి ఇడ్లీ రెడీ అయిపోయింది ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే మీకు ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్